ஹலோ கிளாஸ் டுவெல் வெல்கம் பேக் டு கான்செப்ட் கேப்ஸு நாங்கள் விக்கி ஏன்னா இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஹலோ அல்கின்ஸ் அண்ட் ஹேலோ வேரியன்ஸோட இரண்டாவது லெக்சர் ஸோ நம்ம நோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்குறது செகண்ட் லெக்சர் ஓகே ஐ ஹோப் ஸோ பேக்லாக்ஸ் எதுவும் இல்லாமல் என் கூட ட்ராவல் பண்ணிட்டு வரீங்க நம்புகிறேன் ஓகே ஸோ நேற்று நம்ம என்ன பார்த்தோம்னாக்கா முக்கியமாக நோமெண்ட் லெக்சர் பார்த்தோம் அண்ட் அதுக்கு முன்னாடி கிளாஸிஃபிகேஷன் பார்த்தோம் ஐ ஹோப் ஸோ அதில் எந்த டவுட்டும் இருக்காதுன்னு நம்புகிறேன் ரொம்ப பேசிக்கான ஒரு விஷயம் தான் ஓகே கிளாஸிஃபிகேஷன் பார்த்தோம் இன்றைக்கி வந்து நோமெண்ட் லெக்சரோட கண்டினியூவேஷன் இன்றைக்கி கொஞ்சம் கொஷின்ஸும் சால்வ் பண்ணுவோம் ஓகே அண்ட் இன்றைக்கி எந்த டிபிபியும் இருக்காது டிபிபிக்கு பதிலாக உங்களுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் கொஷின்ஸ் நான் சொல்கிற கொஷின்ஸை நீங்கள் சால்வ் பண்ணும் சரியா ஸோ நேற்று என்ன பார்த்தோன்னு பார்ப்போம் இன்றைக்கி நோமெண்ட் லெக்சர் கண்டினியூ பண்ணுவோம் ஓகே நேற்று என்ன பார்த்தோம்னாக்கா வி சோ நோமெண்ட் லெக்சர் அதுவும் ஸ்பெஷலாக காமன் நேம் ஓகே ட்ரைவல் சிஸ்டம் சொல்லுவாங்க அது அந்த அளவுக்கு பாப்புலர் கிடையாது ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு உங்கள் என்சிஆர்டி லெவலில் கண் எப்போவுமே வந்து ட்ரைவல் சிஸ்டம் பேஸ் பண்ணி கொஷின்ஸ் கேட்டு கிடையாது ஆப்வியஸாக காம்படேட்டிவ் எக்ஸாமில் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம ரெண்டுத்தையுமே பேரலாக பண்ணிட்டு போயிட்டுருக்கோம் இருந்தாலும் ஒரு வாட்டி சின்ன ரிவிஷன் நேற்று என்ன பார்த்தோம்னாக்கா முக்கியமாக நேமிங்கில் ஒரு அஞ்சு நேம் பார்த்தோம் ஓகே அஞ்சு கைண்ட் ஆஃப் நேம் பார்த்தோம் ஃபஸ்ட் வந்து என் ஓகே ஃபஸ்ட்டு வந்து என் ஒரு நிமிஷம் இருங்க நான் இங்கே ஃபில் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட் டைப் என்ன பார்த்தோம்னா என் டைப் பார்த்தோம் ஓகே என் டைப்பில் என்னென்னாக்கா நம்மளோட ஹேலோஜன் நம்ம ஹேலோஜன் ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் செயின் ஆஃப் கார்பன் கூட அட்டாச் ஆகும் ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் செயின் ஆஃப் கார்பன் கூட அட்டாச் ஆகிச்சா வி கால் இட் எஸ் என் என் ஹெப்டேன் என் என் ப்ரோப்பெயின் என் பியூட்டேன் அந்த மாதிரி சொல்லுவோம் ஒரு ஹேலோஜன் ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் செயின் ஆஃப் கார்பன் கூட அட்டாச் ஆகிச்சா வி கால் இட் எஸ் என் ஓகே அடுத்த கண்டிஷன் என்ன பார்த்தாக்கா நம்ம ஐசோ பார்த்தோம் ஓகே ஐசோ கண்டிஷன் எப்போ வரும் எப்போ வரும் நான் சொன்னேன் எண்டில் வால் ரெண்டு வால் அதாவது ரெண்டு வால் இருக்கணும் ரெண்டுத்துலேயும் மிதால் குரூப் இருக்கணும் ஓகே எண்டு இல்லாட்டி நீங்கள் எப்படி சொல்லலாம் செகண்ட் லாஸ்ட் கார்பன் சொல்லலாம் ஓகே செகண்ட் லாஸ்ட் கார்பன் ஓகே அதை அப்படி சொல்லிக்கலாம் இல்லாட்டி ரெண்டு வால் மாதிரி இருக்கணும் ஓகே ரெண்டு வால் மாதிரி இருக்கணும் அங்கே ரெண்டுத்துலேயுமே மிதால் குரூப் இருக்கணும் அதுவும் கண்டிஷன் ரெண்டு மிதால் குரூப் இருக்கணும் அந்த மாதிரி கார்பனை வி கால் இட் ஆஸ் இப்போ இந்த கார்பன் இருக்குது ஓகே இந்த கார்பன் கூட ஒரு வேலையை ஹேலோஜன் அட்டாச் ஆகிடுச்சுன்னா அட்டாச் ஆகணும் ஆகக்கூடாது அது பொறுப்பு இல்லை ஓகே ஜஸ்ட் இந்த ரெண்டு கண்டிஷன் தான் ஐசோக்கு எண்டில் ரெண்டு மிதால் குரூப் இருக்கணும் அவ்வளோதான் ஐசோக்கு எண்டில் ரெண்டு மிதால் குரூப் இருக்கணும் அவ்வளோதான் வேறு எதுவும் இல்லை ஓகே இல்லாட்டி நீங்கள் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் செகண்ட் அதாவது செகண்ட் லாஸ்ட் கார்பனில் ஹாலோஜன் இல்லை ஹாலோஜன் கம்பவுண்ட்ஸ் இருக்கணும் வானில் கண்டிப்பாக ரெண்டு மிதால் குரூப் இருக்கணும் ஐசோ ஓகே ரொம்ப சிம்பிள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஐசோனா எண்ட் கார்பனில் ரெண்டு மிதால் குரூப் இருந்துச்சு ஐசோ வேறு எதுவுமே நீங்கள் யோசிக்க தேவையில்ல எண்ட் கார்பனில் ரெண்டு மிதால் குரூப் இருக்குது ஐசோ ஹாலோஜன் அட்டாச்சாக இருக்கா அட்டாச் ஆகலையா எதுவுமே பார்க்க தேவையில்ல ஓகே இதுக்கு இதே மாதிரி இது டஃப் கொடுக்குற மாதிரி இன்னொரு விஷயம் இருக்குது அது என்னதுன்னாக்கா நம்மளோட நியோ 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 கேஸ் எப்போ வரும்னாக்கா என்னோட எண்ட் கார்பனில் மூணு மூணு மிதால் குரூப் இருக்கணும் சி இந்த கேஸ் ஐசோ கேஸையும் நியோ கேஸை நம்ம ஹாலோஜன் பற்றி கவலையப்படல நமக்கு தேவை எண்ட் கார்பன் எண்ட் கார்பனில் மூணு மிதால் குரூப் இருக்கா அப்போ நியோ எண்ட் கார்மனில் ரெண்டு மிதால் குரூப் இருக்கா அப்போ ஐசோ இந்த இடத்துல ஹேலோஜன் அட்டாச் ஆகிருந்தாலும் சரி அட்டாச் ஆகலனாலும் சரி நமக்கு பிரச்சனையே கிடையாது பிரச்சனையே கிடையாது ஓகே ஸோ இந்த ரெண்டு கேஸ் இருக்குது மூணு கேஸ் படிச்சுருக்கேன் என் ஐசோ நியோ ஓகே என் ஐசோ நியோ இப்போ ஐசோக்கு டஃப் கொடுக்குற மாதிரியே ஐசோ மாதிரியே இருப்பான் ஐசோ மாதிரியே இருப்பான் ஆனால் ஐசோ கிடையாது அது யாருன்னு பார்ப்போம் ஐசோ மாதிரியே இருப்பான் ஆனால் ஐசோ கிடையாது சி அடுத்த கேஸ் பார்த்தா செகண்ட்ரி 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 வந்து ஃபோர் செகண்ட்ரி எப்படின்னா ஐசோ மாதிரியே இருப்பான் ஆனால் ஐசோ கிடையாது எப்படின்னா இந்த கேஸ் ஹாலோஜன் பார்க்கணும் ஐசோவில் நம்ம ஹாலோஜன் பார்க்கல இந்த கேஸ் ஹாலோஜன் பா ஹாலோஜன் வந்து ஒரு கார்பன் கூட அட்டாச்சாக இருக்கும் ஓகே ஹாலோஜன் ஒரு கார்பன் கூட அட்டாச்சாக இருக்கும் ஹாலோஜன் அட்டாச் ஆன கார்பன் கூட ரெண்டு அல்கால் குரூப் இருந்துச்சுனாக்கா வி கால் இட் ஆஸ் வாட் செகண்ட்ரி ஓகே ரெண்டு அல்கால் குரூப் வேறு வேறு இருந்தாலும் சரி சேமாக இருந்தாலும் சரி பிரச்சனை இல்லை சேமாக இருந்தாக்கா ரெண்டு நீம் மாதிரி வந்துடும் ஐசோவும் வந்துடும் இந்த கேஸும் வந்துடும் சரி எக்ஸாம்பிள் போடும்போது உங்களுக்கு புரியும் இப்போதைக்கு ஹாலோஜன் அட்டாச்சாக இருக்க கார்பன் பார்க்கணும் ஹாலோஜன் அட்டாச்சாக இருக்க கார்பன் கூட ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் கார்பன் செயின் இருக்கணும் டிஃப்ரெண்ட்
ஓகே இன்னும் சில கிளாஸிஃபிகேஷன் அதாவது இன்னும் சில கைண்ட் ஆஃப் நேம் இருக்குது ஃபார் பென்சின் ஆர் ஹேலோடஸ் இருந்துச்சுன்னா ஓகே ஒரு வேலை பென்சின் பென்சின் ப்ளஸ் ஹேலைடு இருக்குது ஸோ அவங்களெல்லாம் எப்படி நேம் பண்ண போகிறோம் ஒரு புது விதமான நேமிங் கற்றுக்க போகிறீங்க ஸ்பெஷலாக ஸ்பெஷலாக நம்மளோட ஒரே பென்சின் இருந்தால் ரெண்டு ஹேலோஜனு மூணு ஹேலோஜன் இருந்தால் ஒரு புது நேம் ஒன்று இருக்குது எப்படின்னாக்கா ஃபஸ்ட்டு பென்சினோட ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ஒரு புது ஸ்ட்ரக்சர் வரைஞ்சிக்கோங்க எப்படின்னா இப்படி இருந்துச்சு பென்சின் ரிங் இதுதான் உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் கரெக்டாக திஸ் இஸ் த பென்சின் ரிங் இந்த இடத்துல ஃபுல்லாக டபுள் போன்ஸ் இருக்கும் ஓகே பென்சின் ரிங்கில் பென்சின் ரிங்கில் இந்த பாட்டு ஓகே இதுக்கு ஆப்போசிட் பாட் இந்த பாட் இதுக்கு ஆப்போசிட் பாட்டை பேரான்னு சொல்லுவோம் பேரா பேரா பொசிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த பாட்டு இதுக்கு ஆப்போசிட் பாட்டு பேரா பொசிஷன் சொல்லுவோம் ஓகே பேராக்கு அட்ஜஸ்டன்ட்டு பேராக்கு அட்ஜஸ்டன்ட் பிக்கு அப்புறம் என்ன வரும் ஓ எம்என்ஓபி அதாவது பிக்கு பி பக்கத்தில் யார் இருக்கா ஓ இருக்கா கரெக்டா எம்என்ஓபி பிக்கு பக்கத்தில் யார் இருக்கா ஓ இருக்கா ஸோ பேராக்கு அட்ஜஸ்டன் பாட் இந்த பாட்டும் பேராக்கு அட்ஜஸ்டன் பாட் இந்த பாட்டும் ஓகே சில பேர் கேட்கலாம் இதுவும் பேராக தானேனா இங்கேயும் இங்கேயும் போடக்கூடாதுன்னு நம்ம எந்த கார்பன் கன்சிடர் பண்ணுறோமோ அது இது இந்த கார்பன் ஃபஸ்ட்டு கன்சிடர் பண்ணால் இது பேராக ஆகிடும் அப்போ இது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆர்த்த ஓரத்தை ஆகிடும் ஒரு வேலை எந்த கார்பன் கன்சிடர் பண்ணி தான் சொன்னால் இது பேராக ஆகிடும் இது ஆர்த்தோ ஆர்த்தோ ஆகிடும் இது மிட்ட மிட் மிட்டா மிட்டாக ஆகிடும் மிட்டானு சொல்கிறேன் ஸோ இது என்ன ஆர்த்தோ ஆர்த்தோ பொசிஷன் இது ஆர்த்தோ பொசிஷன் சொல்லுவோம் ஆர்த்தோ பொசிஷன் ஜென்ரல் ஆர்த்தோவை டீட்டான்ற மாதிரி காட்டுவாங்க ஓகே பேரா வந்து பீன்ற மாதிரி காட்டுவாங்க பி ஓகே ஸ்மால் பி ஓகே பேரா பேராக்கு அட்ஜஸ்டன்ட்டாக இருக்கிறது ஆர்த்தோ ஆர்த்தோ பொசிஷன் சொல்லுவோம் இந்த ரெண்டு பொசிஷன் ஆர்த்தோ விட்டுட்டு மீதி இருக்கிற ரெண்டு பொசிஷனை மீட்டா பொசிஷன் சொல்லுவோம் மீட்டா பொசிஷன் இல்லை ஸ்மால் எம்னு சொல்லுவோம் ஓகே மீட்டா பொசிஷன் இல்லை ஸ்மால் எம் நீங்கள் நினச்சி பாருங்கள் நீங்கள் நினச்சி பாருங்கள் ஒரு வேலை இதை நீங்கள் பேரான்னு எடுத்திங்க இது ரெண்டுத்தையும் ஆர்த்தோன்னு எடுத்தால் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக இது மீட்டாக ஆகிடும் நேமிங் மாறாது நேமிங் அதே தான் வரும் நீங்கள் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஓகே இதை பேரான்னு எடுத்து இது ரெண்டுத்தையும் ஆர்த்தோ எடுத்திங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இது ரெண்டு மீட்டாக ஆகிடும் ஸ்ட்ரக்சர் ஒன்று தான் ஜஸ்ட் இதை எப்படி திருப்பி போட்டிங்க அவ்வளோ தான் ஆனால் ரெண்டுமே ஒரே கம்பவுண்டு தான் புரியுதா ஸோ இதான் வந்து பேசிக் திங் இது எப்போ யூஸ் பண்ணுவோம் தெரியுமா இதை வந்து எப்போவுமே நான் யூஸ் பண்ண மாட்டோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பென்சின் ரிங் இருக்குது ஓகே பென்சின் ரிங் இருக்குது இப்படி இந்த இடத்துல வந்து ஒரு ப்ரோமின் இருக்குது இது என்ன சொல்லுவோம் ப்ரோமோ பென்சின் தான் சொல்லுவோம் பேரா ப்ரோமோ பென் பென்சின் சொல்ல மாட்டோம் ஓகே பேரா ப்ரோமோ பென்சின் சொல்ல மாட்டோம் எப்போ இது அப்ளை ஆகும்னா ஒரு வேலை இந்த மாதிரி ரெண்டு மூணு அப்படி அட்டாச் ஆகிடுச்சுன்னா வி கால் இட் ஆஸ் இந்த மாதிரி கண்டிஷன் ஓகே ரெண்டு ஜென்ரலாக எழுதிக்கோங்க டை ஹேலைட் கண்டிஷன் மட்டும் வெறும் ஹேலைடில் டை ஹேலைட் வச்சுக்கோ பென்சின் ப்ளஸ் டை ஹேலைட் கண்டிஷனில் ஓகே பென்சின் ப்ளஸ் டை ஹேலைட் கண்டிஷனில் இப்போ நம்ம பார்த்த விஷயம் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த இடத்துல நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ லெட்டஸ் டேக் திஸ் ஆஸ் பிஆர் அண்ட் திஸ் ஆஸ் பிஆர் இது எப்படி நேம் பண்ணுவீங்க இப்போ நம்ம பார்க்குறது எல்லாமே என்னது காமன் நேம் தான் சரி இது எப்படி நேம் பண்ணுவோம்னாக்கா சீன் இது டை ஹேலைட் கண்டிஷனாக பென்சின் இருக்குது டை ஹேலைட் கண்டிஷன் இருக்குது பென்சின் இருக்குது டை ஹேலைட் கண்டிஷன் இருக்குது எந்த கார்பன் வேணால் எடுத்துக்கோங்க எந்த கார்பன் வேணால் ஃபஸ்ட் எடுத்துக்கோங்க நான் இந்த கார்பன் ஃபஸ்ட்டு கார்பன் எடுத்துக்கிறேன் ஃபஸ்ட் கார்பனை பேரா பொசிஷன் ஓகே ஃபஸ்ட் கார்பனுக்கு எப்பவுமே பேரா பொசிஷன் தான் இந்த இடத்துல பேரா வந்துச்சுன்னா இந்த இடத்துல என்ன வரும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆர்த்தோ பொசிஷன் வரும் ஆர்த்தோ பொசிஷன் வரும் சரியா இது பேரானாக்கா இது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆர்த்தோ பொசிஷன் ஸோ இது எப்படி நேம் பண்ணணுன்னாக்கா இந்த பொசிஷன் என்ன இருக்குது ஆர்த்தோ ஓகே ஃபஸ்ட்டு ஆர்த்தோ இல்லாட்டி நீங்கள் வெறும் ஓன் கூட சொல்லலாம் ஓ ப்ரோமாய் ஓகே நீங்கள் பாருங்கள் ஓ ப்ரோமாய்ட் ஓகே ஓ ப்ரோமாய்ட் ஓகே ஓ ப்ரோமாய்ட் இல்லை 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 டை ப்ரோமாய்டு வரும் இப்படி போடுங்க ஓ ஓகே ஓ ரெண்டு ப்ரோமாய்டு இருக்கு பேரா பஷன் கன்சிடர் பண்ணுங்க அதாவது ஆர்த்தோன்னு போட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இட் இஸ் அண்டர்ஸ்டூட் தட் இந்த இடத்துல பேராவில் ஒரு ப்ரோமாய்டு இருக்குன்னு அர்த்தம் இப்போ நான் ஆர்த்தோ டை ப்ரோமோன்னு சொல்லுவேன் ஓகே ஆர்த்தோ டிரை ப்ரோ டை டை ப்ரோமோ பென்சின் பென்சின் ப்ரோமோ பென்சின் சொல்லுவோம்ல நார்மலாக தான் எப்படி சொல்லுவோம் ப்ரோமோ பென்சின்னு சொல்லுவோம் இப்போ ஆர்த்தோ டை ப்ரோமோ பென்சின் அவ்வளோதான் ஓகே டிரை ப்ரோமோ டை ப்ரோமோ பென்சின் ஓகே இப்போ என்ன சொல்ல வரேன்னாக்கா இந்த இடத்துல ஒரு வேலை எங்கே நான்
பேரா பொசிஷனில் இருக்குன்னு அர்த்தம் சரியா ஸோ கிளியர் ஸோ இது என்ன சொல்லுவோம் இப்போ தான் பார்த்தோம் மேட்டா ட்ரை டைப்ரோமோ பென்சின் ஓகே இது வந்து யாருக்குனாக்கா டைப்ரோமோ கம்பவுண்டாக இருந்தால் அதான் டை ஹைலைட் கம்பவுண்டாக இருந்தால் எப்படி ட்ரை ஹைலைட் கம்பவுண்டில் ரொம்ப ஈஸி தான் ட்ரை ஹைலைட் கம்பவுண்டில் என்ன ஆகும் தெரியுமா நீங்கள் ஒரே ஒரு நேமிங் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பென்சின் பென்சின் ஓகே ப்ளஸ் ட்ரை ஹைலைட் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்கமே ட்ரை ஹைலைட் இருக்குன்னா ஒரே ஒரு கேஸ் தான் பாசிபிள் என்டையர் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில் ஓகே மேபி நம்ம ரியாக்ஷன்ஸ் படிக்கிறப்ப அன்ஸ்டேபிள் கம்பவுண்ட்ஸ் படிக்கிறப்ப மேபி அதை படிப்போம் இப்போதைக்கு வந்து ஒரு கேஸ் தான் பாசிபிள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த ஒரு கேஸ் மட்டும்தான் வேறு எந்த கேஸுமே பாசிபிள் கிடையாது என்னது இந்த இடத்துல ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதோ ஒரு ஹேண்ட்ரஜன் இருக்கலாம் நான் ஒரு ப்ரோமீன் எடுத்துக்கிறேன் இங்கே ஒரு ப்ரோமீன் இருக்கலாம் இல்லாட்டி இந்த ரெண்டு போர்ஷனில் ப்ரோமீன் இருக்கும் இந்த ஒரே ஒரு ட்ரை ப்ரோமோ கம்பவுண்ட் மட்டும்தான் பாசிபிள் இந்த ஒரே ஒரு ட்ரை ப்ரோமோ கம்பவுண்ட் மட்டும் தான் பாசிபிள் ஸோ அப்போ இது என்னென்னு சொல்லுவோம்னாக்கா நல்லா பார்த்தோம்னா மீட்டா பொசிஷனில் என்ன இருக்குது மீட்டா பொசிஷனில் மீட்டா பொசிஷன் ஆக்சுவலாக மூணு பென்சின் இங்கே இருக்கா மூணு பென்சின் இருக்குது ஒன்று ரெண்டு மூணு ஸோ இது எப்படி தரமா நேம் பண்ணோம் சிம் ஏன்னா சிமெட்ரிக்காக இருக்குது பாருங்கள் சிமெட்ரிக்காக இருக்குது சிம் ட்ரை ப்ரோமோ பென்சின் ட்ரை ப்ரோமோ பென்சின் இப்போ நீங்கள் கேட்கலாம் ஏன்னா ஏன் இப்படி ஏன் ஒரு வேலை இப்படி கூட தான் இருக்கலாம் இப்படி இப்படி கூட தான் இருக்கலாம் மூணு ப்ரோமோ இருக்குது மூணு ஹேலோஜன் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோ ஏன் இது பாசிபிள்னா இது கண்டிப்பாக பாசிபிள் கிடையாது ஏன் அப்படின்னாக்கா ஸ்டெபிலிட்டி இது வந்து இந்த மாதிரி கம்பவுண்ட் வந்து நேச்சுரலாக அக்கரிங் கிடையாது ஓகே நம்ம எப்போவுமே கெமிஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் நேச்சுரலி அக்கரிங் எலிமெண்ட்டாக தான் நம்ம வந்து ஸ்டடி பண்ணுவோம் ஓகே அன்ஸ்டேபிள் கம்பவுண்ட்ஸை ஸ்டடி பண்ண மாட்டோம் ஓகே ஏன் இது அன்ஸ்டேபிள் தெரியுமா இந்த இடத்துல இதோட எலக்ட்ரான் கிளவுட் பார்த்தோம்னா இப்படி இருக்கும் இதோட எலக்ட்ரான் கிளவுட் பார்த்தா இப்படி இருக்கும் இதோட எலக்ட்ரான் கிளவுடும் இப்படி இருக்கும் வீ நோ தட் எலக்ட்ரான் எலக்ட்ரான் ரிப்பல்ஸ் ரிப்பல்சிவாக இருக்கும் ரிப்பல்சிவ் நேச்சரில் இருக்கும் அப்போ இதோட எலக்ட்ரான் கிளவுட்ஸ்லாம் என்ன பண்ணால் மேக்ஸிமம் எவ்வளோ தூரம் தள்ளி இருக்க முடியுமோ மேக்ஸிமம் எவ்வளோ தூரம் தள்ளி இருக்க முடியுமோ அவ்வளோ தூரம் போகும் சரியா அப்போ பார்த்தா இதோட எலக்ட்ரான் கிளவுட் மோஸ்ட்டாக ஸ்டேபிளாக இந்த பொசிஷனில் தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் சிம் ட்ரை ப்ரோமோ பென்சின் மட்டும் தான் இந்த கேட்டகரியில் வரும் ரொம்ப யோசிக்கவே தேவையில்ல ஓகே சிம் ட்ரை ப்ரோமோ பென்சின் புரிஞ்சா கிளியர் இது வரைக்கும் எல்லாம் கிளியராக ஸோ எக்ஸாம்பிள் பார்க்கும்போது இன்னும் நல்லா கிளியராக புரியும் ஓகே முதல்ல நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ லாஸ்ட்டாக ரெண்டே ரெண்டு கைண்ட் ஆஃப் நோமன் கிளச்சர் மட்டும் இருக்குது அதை மட்டும் பார்த்தோம்னா ஃபுல்லாக நம்ம கவர் பண்ணிட்டோம் இதை தாண்டி எதுவுமே கேட்க மாட்டாங்க நோமன் கிளச்சரில் ஓகே ஸோ லாஸ்ட் கைண்ட் ஆஃப் நோமன் கிளச்சர் அண்ட் இது ரொம்ப கொன் கன்ஃபியூசிங்காக இருக்கும் நிறைய பேர் இதை படிக்க மாட்டாங்க ஏன்னா கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஆனால் இதுவும் ஈஸி தான் ரொம்ப குழம்பு பண்ணி அவசியமே இல்லை லாஸ்ட் என்னதுனாக்கா ரெண்டுத்தை சேர்ந்த மாதிரி படிப்போம் ஜெம் ஜெம் ட்ரை ஜெம் டை ஹைலைட் ஓகே இன்னொன்று என்னென்னாக்கா விசினல் விஸ் விக் விக் டை ஹைலைடுன்னு வரும் ஓகே இதோட ஃபுல் ஃபார்ம் என்னென்னா விசினல் விசினல் இதோட ஃபுல் ஃபார்ம் என்னென்னா ஜெமினல் இந்த ரெண்டு மட்டும் பாருங்கள் ஜெம் டைப்ரோ டை ஹைலைட் இன்னொன்று வந்து விசினல் டை ஹைலைட் இது ரெண்டு சேர்ந்த மாதிரி படிப்போம் ஜெம் டல் டை ஹைலைட் யாரும் சொல்லணும் தெரியுமா ஒரு வேலை ஒரு வேலை நம்மளோட ஹேலோஜ் இந்த இந்த கார்பன் இருக்குது ஓகே இந்த கார்பனில் ரெண்டு சேம் ஹேலோஜன் ரெண்டு சேம் ஹேலோஜன் அட்டாச்சாக இருக்குது ஒரு வேலை என்னோட இந்த கார்பனில் ரெண்டு சேம் ஹேலோஜன் அட்டாச்சாக இருக்குது ஒரே கார்பனில் ரெண்டு சேம் ஹேலோஜன் அட்டாச்சாக இருந்தால் நான் என்ன சொல்லுவேன் அதை ஜெம் டை ஹைலைட் அப்படின்னு சொல்லுவேன் ஜெம் டை ஹைலைடுன்னு சொல்லுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்படி இருக்குது இங்கே என்னாச்சு ஒரே கார்பனில் ரெண்டு ஹைலோஜன் எழுதிக்கோங்க வென் வென் டூ சேம் அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சேம் ஹைலோஜன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கேயும் குளோரினா இங்கேயும் குளோரின் தான் இருக்கணும் இங்கே ப்ரோமினா இங்கேயும் ப்ரோமின் தான் இருக்கணும் வென் சேம் டூ சேம் ஹைலோஜன் ஹைலோஜன் அட்டாச் அட்டாச் டூ சேம் இல்லை ஒரே கார்பன் டூ ஒன் கார்பன் ஒன் கார்பன் வி குவாலிட்டாஸ் வி குவாலிட்டாஸ் ஜெம் டை ஹைலைட் ஓகே ஜெம் டை ஹைலைட் இதுக்கு என்ன விசினல் டை ஹைலைட்னா என்னென்னாக்கா சி விசினால் ரொம்ப சிம்பிளா ஒன்றும் இல்லை இந்த இடத்துல வந்து சேம் கார்பன் கிடையாது பக்கத்து பக்கத்து கார்பன் அவ்வளோதான் வென் டூ சேம் ஹேலோஜன் ஒரே ஹேலோஜனாக இருக்கணும் இதுவும் குளோரின் இதுவும் குளோரின் இதுவும் ப்ரோமின்
அட்ஜஸ்டன் கார்பன் வி கால் இட் ஆஸ் வெசினர் சரியா ஸோ இப்போ என்ன பிரச்சனைனாக்கா எப்போவுமே இப்படி தான் பாசிபிள் அண்ணா எப்போவுமே இப்படி தான் பாசிபிளா எப்போவுமே இந்த ஒரே ஒரு கார்பன் ரெண்டு ஹாலோஜன் மட்டும் தான் அட்டாச் ஆகிருக்குமானாக்கா சி எக்ஸப்ஷன் இருக்குது என்ன எக்ஸப்ஷன் அப்படின்னாக்கா சி இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்படி இருக்குது இது எப்படி நான் நேம் பண்ணுறேன் இதையும் வந்து இதை பார்த்தோம்னா ரெண்டு ஹாலோஜன் ஒத்துக்கிறேன் சேம் ஹாலோஜன் ஒத்துக்கிறேன் ஒரே கார்பன் ஒத்துக்கிறேன் இப்போ இதை இதையும் வந்து நான் வந்து ஜென் டை ஹைலைட்னா சொல்லணுமா அப்படின்னாக்கா இதை அப்படி சொல்ல முடியாது ஏன்னா ஆப்வியஸாக இந்த ஸ்ட்ரக்சர் இந்த ஸ்ட்ரக்சர் ஒன்றும் கிடையாது இந்த ஸ்ட்ரக்சரை ஜெம் டை ஹைலைட்னு சொல்லணும் சொன்னேன் இந்த ஸ்ட்ரக்சரை வெசினல் டை ஹைலைட் சாரி இந்த ஸ்ட்ரக்சரும் டெம் ஜெம் டை ஹைலைட் சொல்ல முடியாது ஏன்னா இந்த இடத்துல மூணு கார்பன் இருக்குது இங்கே ஒரே ஒரு கார்பன் தான் இருக்குது அப்போ இதை எப்படி நேம் பண்ணுறேன்னா இதோட ஃபேமிலி இதோட ஃபேமிலிக்கு ஒரு நேம் கொடுத்துருக்காங்க இந்த மாதிரி வந்துச்சுனாக்கா ஒரே கார்பனில் ரெண்டு சேம் ஹாலஜன் வந்தாக்கா நீங்கள் எப்படி நேம் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்ட்டு இதோட ஃபேமிலிக்கு ஃபேமிலி ஆஃப் கம்பவுண்ட்ஸ்க்கு ஒரு நேம் கொடுத்துருக்காங்க அதுதான் வந்து என்ன சொல்கிறோம் அல்கைலீடின் ஓகே எழுதிக்கோங்க அல் காய் லீடின் ஓகே அல்காய் லீடின் இந்த இடத்துல ஐ வரும் அல்காய் லீடின் புரியுதா ஐ வருமா ஈ வருமா ஈ தான் வரும் ஈ தான் வரும் அல்காய் லீடின் சரியா பாருங்கள் அல்காய் லீடின் அல்காய் லீடின் என்ன முடியல ஒன்றும் அல்காய் லீடின் டை ஹேலைட் டை ஹேலைட் அதே மாதிரி இவனும் வந்து இப்படி தான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கார்பன் 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 இங்கேயும் இங்கேயும் ஒரே எக்ஸ் இருக்குது ஸோ இதுவும் வந்து என்னது விசினல் டை ஹேலைட் தான் ஆனால் இதை இதோட நேமும் இதோட நேமும் சேம் கிடையாது அப்போ இதோட ஃபேமிலி ஆஃப் கம்பவுண்டுக்கு ஒரு நேம் கொடுக்குறோம் அது வந்து என்னதுனாக்க எழுதிக்கோங்க அல்காய் அல்காய் லீன் டை ஹேலைட் அவ்வளோதான் ஓகே ஸோ இதை இதை ஞாபகத்துக்கு ஒரு ட்ரிக் சொல்லி தரணுமா இதை ஞாபகத்துக்கு ஒரு ட்ரிக் சொல்லி தரேன் பாருங்கள் இந்த இடத்துல ஒரே கார்பனில் ரெண்டு ஹாலோஜன் அட்டாச் இருக்கா ஒரே கார்பனில் ரெண்டு ஹாலோஜன் ஒரே கார்பனில் ரெண்டு டை அப்போ என்ன வரும் இங்கே அல்காய் லி டீன் வரும் இந்த டி சவுண்டு ஞாபகத்துக்கோங்க அல்காய் லி டீன் எப்போ வரும் ஒரே கார்பனில் ரெண்டு ஹாலோஜன் தான் அல்காய் லி டீன் வரும் சரியா இங்கே பார்த்தோம்னா பக்கத்து பக்கத்தில் இருக்குது ஆப்வியஸாக இது அல்காய் லி டீன் வந்தாக்கா இங்கே அல்காய் லீன் வரும் ஓகே இப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எந்த கார்பனில் ரெண்டு ஹாலோஜன் இருக்குது டைன்னு ஒரு சவுண்ட் வருது ஓகே ரெண்டு ஹாலோ ஒரே கார்பன் ரெண்டு ஹாலோஜன்னா டை ஸோ அல்காய் லி டீன் கேஸ் வரும் இது அல்காய் லீன் கேஸ் வரும் அல்காய் லி டீன் டை ஹாலேட் அல்காய் லீன் டை ஹாலேட் புரிஞ்சா கிளியர் ஸோ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தா ஒன்றும் கிளியர் ஆகிடும் இதுக்கு ஒரு எக்ஸப்ஷனும் இருக்குது இதுக்கு ஒரு எக்ஸப்ஷன் இருக்குது என்னென்னு சொல்கிறேன் வெயிட் பண்ணுங்கள் ஐ வில் டெல் யூ எக்ஸப்ஷன் பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி எக்ஸாம்பிள்ஸ் பாருங்கள் முதல்ல ஆக்சுவலாக இங்கே இதையே வச்சுப்போம் எக்ஸப்ஷன் கேஸ் பார்ப்போம் எக்ஸப்ஷன் ஒன் என்னென்னாக்கா இப்போ ஒரு வேலை ஒரு வேலை நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா சிஎல் எடுத்துக்கிறேன் சிஎல் சிஎல் எடுத்துக்கிறேன் இங்கே ஹெச் ஹெச் எடுத்துக்கிறேன் இங்கே என்ன ஆச்சு ஒரு கார்பன் இருக்குது ரெண்டு இடத்துலையும் நமக்கு குளோரின் அட்டாச்சாக இருக்குது கரெக்டாக ரெண்டு இடத்துலையுமே நம்ம குளோரின் அட்டாச்சாக பண்ணியிருக்கோம் ஓகே ஆக்சுவலாக இது என்ன கேஸ் வருது இது என்ன கேஸ் வருது பார்த்தா ஒரே கார்பனில் ரெண்டு குளோரின் இருக்குது ஒரே கார்பனில் ரெண்டு குளோரின் இருக்குது இது ஆக்சுவலாக பார்த்தாக்கா ஜெம் டை ஹேலைட் கேஸ் வருது இதை நேம் பண்ணணும் எப்படி நேம் பண்ணலாம் நம்ம ஜெம் டை ஹேலைடுன்னு சொல்லிக்கலாம் டைரெக்டாக இல்லாட்டி நம்ம வந்து அல்காய் லீடி டை ஹேலைடுன்னு சொல்லணும்னு தோணும் ஆனால் அப்படி கிடையாது ஓகே இது மட்டும் எக்ஸப்ஷன் ஓகே கெமிஸ்ட்ரி எப்போவுமே ஒரே மாதிரி இருக்காது சொல்லியிருக்கேன் இந்த ஒரே ஒரு கேஸ் மட்டும் எக்ஸப்ஷன் இது பார்க்குறதுக்கு ஜெம் டை ஹேலைட் மாதிரி இருக்குது ஆனால் நேமிங் பார்த்தோம்னா வெசினல் டை ஹேலைட்டில் கொடுக்கணும் சரியா எப்படி வரும்னாக்கா இதுக்கு வந்து அல்காய்லீன் டை ஹேலைட் வரும் அப்போ இது என்னது மெத்தாய்லீன் டை ஹேலைட் மெத்திலீன் டை ஹேலைட் புரியுதா மெத்திலீன் டை ஹேலைட் அப்போ டை ஹேலைட் மாதிரி டை குளோரோ மெத்திலீன் டை குளோரைடுன்னு சொல்லுவோம் மெத்திலின் டைக்ளோரை இது மட்டும் எக்ஸப்ஷன் மற்றபடி மீது எதுக்குமே வந்து இந்த ரூல் மிஸ் ஆகாது ஓகே பார்க்குறதுக்கு இது டை ஹேலைட் மாதிரி இருக்குது அல்காய்லி டீன் டை ஹேலைட் மாதிரி இருக்குது ஆனால் ஆனால் இது ப்ராக்டிக்கலாக அல்கைலின் அல்காய்லின் டை ஹேலைடுன்னு சொல்லுவோம் சரியா இது மட்டும் எக்ஸப்ஷன் இப்போ எக்ஸாம்பிள்ஸ் பாருப்போம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தா கிளியராக புரிஞ்சிடும் ஓகே எக்ஸப்ஷன் கேஸும் சொல்லிவிட்டேன் ஸோ இதுக்கப்புறம் பிரச்சனை இல்லை இதுக்கப்புறம் எல்லாமே ஈஸி தான் ஜஸ்ட்டு பார்த்துட்டு ஐடென்டிஃபை பண்ணிவிட்டு நேம் பண்ணணும் அவ்வளோதான் Okay, just try to name this coin, this, uh, these two things.
ரெண்டு சேம் ஹாலோஜன் இருக்குது இங்கே பார்த்தா பக்கத்து பக்கத்து கார்பனில் ஹாலோஜன் இருக்குது சரியா ஸோ இப்போ இது எப்படி நேம் பண்ணுறது ஜேம் டை ஹாலோட்டுக்கு என்ன சொன்னேன் ஒரே கார்பனில் ரெண்டு சேம் ஹாலோஜன் இருக்குது அப்போ அது வந்து டை இருக்கும் அப்போ அல்காய்லிடின் டை ஹாலேட் கேஸ் வரும் அல்காய்லிடின்னா இங்கே எத்தனை அல் கார்பன் இருக்குது ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு ஸோ நாலு கார்பனாக வி கால் இட் ஆஸ் பியூட் பியூட் ஆய் லிடின் ஓகே பியூட் ஆய் லிடின் பியூட் ஆய் லிடின் டை ஹாலேட் டை ப்ரோம் குளோரைடு சாரி ப்ரோமைடு டை ப்ரோமைடு கிளியர் பியூட் ஆய் லிடின் டை ப்ரோமைடு இதுக்கு என்ன சொல்லுவோம் ஆப்வியஸாக ரெண்டு கார்பன் பக்கத்து பக்கத்தில் இருக்கு பியூட் அல்காய்லின் டை ப்ரோமைடுன்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ அப்போ இங்கே வந்து பியூட் ஆய் லீன் பியூட் ஐ லீன் ஓகே டை ப்ரோமைடு டை ப்ரோமைடு நேமிங் ரொம்ப சிம்பிள் தான் ரொம்ப 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 ஈஸி தான் ஜஸ்ட்டு புரிஞ்சுக்கணும் அவ்வளோதான் இதுதான் இது அதுதான் அதுன்னு தெரிஞ்சிட்டோம்னா நேமிங் ரொம்ப சிம்பிள் சரியா ஸோ இப்போ உங்களுக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு கொஸ்டின் சொல்கிறேன் நீங்கள் ட்ரை டு நேம் பண்ணுங்க ஓகே ஸோ இங்கே பாருங்கள் இதை நேம் பண்ணுங்கள் ஸோ எல்லா கேஸையும் நம்ம வந்து காமன் நேமிங் பண்ண முடியாது சரியா காமன் நேமிங் வந்து மல்டிபிள் ஃபங்க்ஷன் குரூப் தான் நம்ம கரெக்டாக பண்ண முடியாது அண்ட் டபுள் ட்ரிபிள் பவுண்ட் தான் காமன் நேம் பண்ண முடியாது மற்றபடி எது எதுக்கெல்லாம் பாசிபிள் காமன் நேம் பண்ண முடியுமோ அதெல்லாம் நம்ம பண்ணலாம் சரியா இப்போ இந்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ரெண்டு கேஸுக்கு நம்ம காமன் நேம் பண்ண முடியாது ஏன்னா மல்டிபிள் ஃபங்க்ஷனல் குரூப்ஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் இங்கே காமன் நேம் பண்ண முடியாது சரியா ஸோ பார்ப்போம் இந்த இடத்துல வந்து ஐபேக் நேம் பண்ணுவோம் ரெண்டு இடத்துல சரியா ஐபேக் நம் நேமிங் எப்படி பண்ணுவீங்க ஐபேக் நேமிங் பண்ணோம்னா எல்லாமே சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு செகண்டரி ப்ரிஃபிக்ஸ் என்னென்னு பார்க்கணும் ப்ரைமரி ப்ரிஃபிக்ஸ் இந்த ஃபுல் சாப்டரில் அவ்வளோ யூஸ் பண்ண மாட்டோம் வேர்ட் ரூட் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ப்ரைமரி சப்ஜெக்ட் செகண்டரி சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கும் செகண்டரி சப்ஜெக்ட்ஸும் இந்த சாப்டரில் அவ்வளோ யூஸ் பண்ண மாட்டோம் ஆல்ரெடி பார்த்தோம் கரெக்டாக இப்போ ப்ரைமரி சப்ஜெக்ட்ஸ் யார் வருவா டபுள் ட்ரிபிள் போன் அதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா ப்ரைமரி சப்ஜெக்ட்ஸ் வருவா ப்ரிஃபிக்ஸில் குளோரோ ப்ரோமோ கோ அந்த ஃப்ளோரின் அந்த ஹாலோஜன் குரூப் ஏதாச்சும் இருந்தால் அது வந்து ப்ரிஃபிக்ஸில் வந்துடும் சரி அது போக ஏதாவது சப்ஸ்டிடியூட் இருந்தால் ப்ரி ப்ரிஃபிக்ஸில் வந்துடும் ஆனால் இந்த இடத்துல வந்து நான் என்ன சொன்னேன் செகண்டரி சப்ஜெக்ட்ஸ் அவ்வளோ யூஸ் பண்ண மாட்டோம்னு சொன்னேன் ஆனால் சில கேஸாக நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டிய நிலமையும் வரும் வந்துச்சுன்னா எப்போவும் போல் நேமிங் பண்ணுங்கள் அவ்வளோதான் ஓகே நேமிங் பண்ணணும் எப்படி ஃபஸ்ட்டு வந்து இதை நம்பரிங் பண்ணும் இதை நேம் பண்ணோம்னா ஃபஸ்ட் நம்பரிங் பண்ணும் வேர்ட் ரூட் தெரியணும் வேர்ட் ரூட் தான் நம்மளோட மெயின் ஸ்கெலிட்டன் கரெக்டாக வேர்ட் ரூட் கண்டுபிடிக்கணும் வேர்ட் ரூட் பார்த்தாக்கா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு கார்பன் இருக்குது என்ன பிரச்சனைனா எப்படி நம்பரிங் பண்ணணும் நான் ஒன் 2, 3, 4, 5 இப்படி நம்பரிங் பண்ணணுமா இல்லாட்டி 1, 2, 3, 4, 5 இப்படி நம்பரிங் பண்ணணுமா ஓகே ஸோ ஐ பேக் படி ஒரு கண்டிஷன் இருக்குது என்னென்னாக்கா நம்பரிங் பண்ணுறப்ப ஃபங்க்ஷனல் குரூப்புக்கு தான் ஹையஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி அதுக்கப்புறமா டபுள் ட்ரிபிள் பவுண்டுக்கு ஹையஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி அதுக்கப்புறமா சப்ஸ்டிடியூண்ட்டுக்கு டபுள் ஹையஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி ஓகே இந்த இடத்துல ஓஹெச்ஓ இருக்குது சிஎல்ஓ இருக்குது இதில் நான் என்ன சொன்னேன் ஐ பேக்கு சிஎல்ல வந்து ஒரு சப்ஸ்டிடியூண்டாக தான் பார்க்குறாங்க அதாவது ஹாலோஜன்ஸை ஐ பேக் வந்து ஒரு சப்ஸ்டிடியூண்ட் தான் பார்க்குறோம் அப்போ ஃபங்க்ஷன் குரூப் யார் இங்கே ஓஹெச் மட்டும் தான் ஓஹெச் தான் ஃபங்க்ஷன் குரூப் அப்போ நம்பரிங் வந்து நம்ம என்ன பண்ணும் எப்படி பண்ணோம்னா ஓஹெச்க்கு லீஸ்ட் நம்பர் வர மாதிரி பண்ணும் அப்போ இந்த மேலே இருக்க நம்பரிங் தப்பு மேலே இருக்க நம்பரிங் தப்பு கீழே இருக்க நம்பரிங் தான் காரி ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு தான் பண்ணணும் சரியா அதுக்கப்புறம் நேம் பண்ண வேண்டிய விஷயம் தான் அவ்வளோதான் ஃபஸ்ட்டு எத்தனை கார்பன்ஸ் இருக்குது ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு அஞ்சு கார்பன்ஸ் இருக்குது அஞ்சு கார்பன்னா வி கால் இட் ஆஸ் பெண்ட் பெண்ட் எல்லாமே சிங்கிள் பவுண்ட் எல்லாமே சிங்கிள் பவுண்ட் ஸோ பெண்ட் ஏன் அவ்வளோதான் எல்லாமே சிங்கிள் பவுன் ஸோ பெண்ட் ஏன் அதுக்கப்புறம் இப்போ ப்ரிஃபிக்ஸ் பார்ப்போம் ப்ரிஃபிக்ஸ் யார் இருப்போம் ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபிக்ஸ் ஆக்சுவலாக நேம் பண்ணுறப்ப இப்படி தான் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபிக்ஸ் வேர்ட் ரூட்டு அதுக்கப்புறம் சஃபிக்ஸ் ப்ரிஃபிக்ஸ் யார் இருக்கா ஃபங்க்ஷன் குரூப் இல்லை ஃபங்க்ஷன் குரூப் ப்ரிஃபிக்ஸ் கிடையாது சஃபிக்ஸ் வந்துடும் குளோரின் குளோரின் வந்து ப்ரிஃபிக்ஸ் எத்தனாவது இடத்துல குளோரின் இருக்குது நாலாவது இடத்துல ஸோ வி கால் இட் ஆஸ் ஃப்ளோ ஃபோர் குளோரோ ஃபோர் குளோரோ பெயிண்ட் ஏன் ஓகே இது வந்து ப்ரிஃபிக்ஸ் ஆச்சு வேர்ட் ரூட் ஆகிடுச்சு ப்ரைமரி சப்ஜெக்ட்ஸ் ஆகிடுச்சு லாஸ்ட்டாக ஃபங்க்ஷன் குரூப்பு ஃபங்க்ஷன் குரூப் பார்த்தா செகண்ட் போர்ஷனில் ஒரு ஆல் இருக்குது ஸோ டூ ஆல் ஓகே எப்போவுமே ஏஇஐஓயூஒய் ஏஇஐஓயூஒய் இதில் யார் பக்கத்தில் இருந்தாலும்
ஓகே நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் ஆல்ரெடி சொன்னேன் ஃபங்க்ஷனல் குரூப்பு டபுள் ட்ரிபிள் பாண்ட் இல்லை சப்ஸ்டிட்யூண்ட் அடாடாடாடா இதில் யாருக்கு ப்ரையாரிட்டினா ஃபங்க்ஷனல் குரூப் தான் முதல் ப்ரையாரிட்டி ஸோ ஆல்கோஹால் ஒரு ஃபங்க்ஷனல் குரூப்பு குளோரினும் ஃபங்க்ஷனல் குரூப் தான் ஆனால் ஐபேக் அதை வந்து ஃபங்க்ஷனல் குரூப்பாக கன்சிடர் பண்ண மாட்டாங்க ஓகே ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இப்படி நம்பரிங் பண்ணுறது தான் கரெக்ட் ஓகே இப்போ என்ன பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபிக்ஸை பார்க்கணும் ப்ரிஃபிக்ஸ் யார் இங்கே இடத்துல குளோரின் சப்ஸ்டிட்யூட் தான் நம்மளோட ப்ரிஃபிக்ஸ் ஓகே ஸோ செகண்ட் போர்ஷனில் குளோரின் இருக்குது ஸோ வி கால் இட் ஆஸ் டூ குளோரோ செகண்ட் போர்ஷனில் குளோரின் இருக்குது ஸோ வி கால் இட் ஆஸ் டூ குளோரோ ப்ரிஃபிக்ஸ் முடிஞ்சு அடுத்து சஃபிக்ஸ் சாரி வேர்ட் ரூட் பார்க்கலாம் வேர்ட் ரூட் எத்தனை இருக்குது அஞ்சு கார்பன் இருக்குது ஸோ வி கால் இட் ஆஸ் பெண்ட் அஞ்சு கார்பன் இருக்குது வி கால் இட் ஆஸ் பெண்ட் அஞ்சு தானே ஆமாம் அதுக்கப்புறமா ப்ரைமரி சஃபிக்ஸ் இந்த இடத்துல என்ன ஆகும் பாருங்கள் தேர்ட் போர்ஷனில் டபுள் போன் ஓகே ஃபோர்த் போர்ஷனில் டபுள் போன் சொல்லக்கூடாது எது மினிமமாக அதாவது எடுக்கணும் தேர்ட் போர்ஷனில் டபுள் போன் இருக்குது சரியா ஸோ த்ரீ ஈன் த்ரீ ஈன் அதே மாதிரி ஃபஸ்ட் போர்ஷனில் ஒரு ஆல்கோஹால் இது என்னது ஃபஸ்ட் போர்ஷனில் ஒரு ஆல்கோஹால் ஸோ ஓல் ஓகே நான் அதே மாதிரி சொன்ன மாதிரி இஓவும் பக்கத்து பக்கத்தில் இருக்குது ஸோ இந்த இஏ கேன்சல் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதான் ஓகே ஸோ இது என்னது ப்ரிஃபிக்ஸ் இது என்னது வேர்ட் ரூட் இது என்னது ப்ரைமரி சஃபிக்ஸ் இது என்னது செகண்டரி சஃபிக்ஸ் ஓகே சும்மா செகண்டரி சஃபிக்ஸ் எப்போவுமே வராதுன்றதும் அவ அர்த்தம் கிடையாது வந்தாக்கா நீங்கள் நேம் பண்ணுன்றதுக்காக கொடுத்தா இப்போ இதில் தான் பார்த்தா செகண்டரி சஃபிக்ஸே இருக்காது ஓகே ஸோ பாருங்கள் இதை எப்படி நேம் பண்ணுவீங்க கம் ஒன் ட்ரை டு நேம் திஸ் ஃபஸ்ட்டு லாங்கஸ்ட் கார்பன் செயின் பார்க்கணும் எது லாங்கஸ்ட் கார்பன் செயின் இது ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அடுத்து இதில் ஏதாச்சும் சப்ஸ்டிட்யூண்ட் இருக்கான்னு பார்க்கணும் பார்த்தா இந்த இடத்துல சப்ஸ்டிட்யூண்ட் இருக்கு எங்கே இருக்குது இந்த இடத்துல இருக்குது ஸோ நம்பரிங் எப்படி பண்ணணும் ஒன்று ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு இப்படி நம்பரிங் பண்ணலாம் இல்லாட்டி ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு இப்படி பண்ணலாம் சரியா ஸோ நம்பரிங் பண்ணுறப்ப லீஸ்ட் சப்ஸ்டிட்யூட் அது அந்த கேட்டகரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபங்க்ஷன் குரூப்பு டபுள் ட்ரிபிள் பவுன் இது சப்ஸ்டிட்யூட் யாருக்கு கம்மியாக வரும் சப்ஸ்டிட்யூட் எத்தனை ஃபங்க்ஷன் குரூப்பும் கிடையாது டபுள் ட்ரிபிள் பவுனும் கிடையாது அப்போ சப்ஸ்டிட்யூண்டுக்கு ப்ரையாரிட்டி கொடுக்கணும் சரி யாருமே இல்லைனா வேறு வழி இல்லை சப்ஸ்டிட்யூண்ட் வச்சு தான் போகணும் சரியா அப்போ சப்ஸ்டிட்யூண்டுக்கு ப்ரையாரிட்டி கொடுத்து ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு நம்ம நம்பரிங் பண்ணிக்கலாம் இது எப்படி நேம் பண்ணிக்கலாம் வி கேன் கால் இட் ஆஸ் வி கேன் கால் இட் ஆஸ் செகண்ட் போர்ஷனில் ப்ரிஃபிக்ஸ் என்னது டூ குளோரோ டூ குளோரோ ஓகே அதுக்கப்புறம் எல்லாமே சிங்கிள் பாண்ட் அண்ட் நாலு கார்பன் இருக்குது ஸோ பியூட் வேர்ட் உட் வந்து பியூட் எல்லாமே சிங்கிள் பாண்ட் ஸோ ஏன் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு வேறு எதுவும் வந்து ஸோ டூ குளோரோ பியூட் ஏன் டூ குளோரோ பியூட் ஏன் இது வந்து ஐபேக் நேம் இப்போ இதுக்கு வந்து நம்ம காமன் நேமும் பண்ணலாம் காமன் நேம் எப்படி பண்ணணும் காமன் நேம் பண்ணணும் நான் என்ன சொன்னேன் நம்மளோட இந்த ஃபுல் சாப்டருக்கு காமன் நேமில் அல்காயில் ஹேலைட் தான் வரப்போகுது ஸோ மொத்தம் எத்தனை கார்பன் இருக்குப்பா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு நாலு கார்பன் தான் காமன் நேம் வந்து பியூட்டைல் தான் வரப்போகுது பியூட்டைல் தான் வரப்போகுது காமன் நேம் அது பிரச்சனை இல்லை பியூட்டைல் தான் வரப்போகுது ஆனால் இந்த இடத்துல பியூட்டைல் டை பியூட்டைல் என்ன என்ன இருக்குது ஹாலோஜன் குளோரைட் ஓகே ஸோ கம் கண்டிப்பாக வந்து காமன் பியூட்டைல் குளோரைட் தான் வரப்போகுது குளோரைட் அதில் எந்த டவுட்டும் இல்லை ஓகே பட் ஐசோவா நியோவா செகண்டரியா ப்ரைமரியா என்ன என்ன வரும் பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஹாலோஜன் பார்க்கணும் ஹாலோஜன் அட்டாச் இருக்க கார்பன் இங்கே இருக்குது ஹாலோஜன் அட்டாச் இருக்க கார்பனுக்கு இந்த சைடில் ஒரு அல்கல் குரூப் இருக்குது இந்த சைடில் ஒரு அல்கல் குரூப் இருக்குது ஸோ இது என்ன கேஸ் வரும் ஹாலோஜன் அட்டாச் இருக்க கார்பனுக்கு இந்த சைடில் ஒரு அல்கல் குரூப் இருக்குது இந்த சைடில் அல்கல் குரூப் இருக்குது அது என்ன கேஸ் வரும் செகண்டரி கேஸ் ஸோ செகண்டரி செகண்டரி ஓகே இது ஏன் ஐசோ வரல ஐசோ ஏன் வரலனா எண்ட் கார்பனில் இல்லை எண்ட் கார்பன் ரெண்டு மித்தால் குரூப் வந்து ஐசோ வரும் சரியா கண்டிப்பாக எண்ட் கிடையாது ஏன் எண்ட் கிடையாது ஏன்னா இந்த இடத்துல பிரான்ச் வருது பாருங்கள் ஹாலோஜன் அட்டாச் ஆகிற கார்பன் இப்படி இருக்குனாக்கா பிரான்ச் மாதிரி ஆகுது ஸ்ட்ரெயிட் செயின் கிடையாது பாருங்கள் இதை இதை இப்படியே நான் திருப்பி வரைகிறேன் சி 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 இந்த இடத்துல வந்து என்ன பண்ணிட்டேன் சிஎல் போட்டேன் இந்த சிஎஸ் த்ரீயே நான் என்ன பண்ணிட்டேன் இப்படி போட்டேன் இல்லாட்டி இப்படி வச்சுக்கலாம் சிஎல் வந்து இப்படி வச்சுட்டேன் ஓகே சிஎஸ் த்ரீயை வந்து கீழே போட்டேன் பாருங்கள் இது பார்த்தா பிரான்ச் ஆகுது பார்த்தீங்களா ஸோ இது மாதிரி ஸ்ட்ரெயிட் செயின் அந்த மட்டும் தான் நம்மளால் என்ன பண்ணுவோம் எண்ட் போட முடியாது ஸோ பிரான்ச் வந்து எண்ட் போட முடியாது ஐசோ போட முடியாது ஏன்னா எண்டில் ரெண்டு மெத்தால் குரூப் இருக்கணும் வால் வந்து ரெண்டு மெத்தால் குரூப்பாக இருக்கணும் நியோவும் போட முடியாது நியோனா மூணு மெத்தால் குரூப் இருக்கணும் ஸோ கண்டிப்பாக செகண்டரி தான் வரும் டர்ஷரி கண்டிப்பாக வராது டர்ஷரின
இதுக்கு பாருங்க இதுக்கு ஆக்சுவலாக ரெண்டு காமன் நேமும் பாசிபிள் இப்போ இது பார்த்தாக்கா கண்ணை முடிட்டு பார்க்குறேன் அதே மாதிரி மூணு மித்தால் குரூப் தெரியுது மூணு மித்தால் குரூப் தெரியுது ஸோ இதை கண்டிப்பாக நான் என்ன சொல்லலாம் நியோ நியோ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு நியோ பியூட்டாயில் ப்ரோமைடோனும் சொல்லிக்கலாம் பியூட்டாயில் ப்ரோமைடோனும் சொல்லிக்கலாம் ஓகே இன்னொரு விஷயமா தெரியுது ஹாலோஜன் அட்டாச்சாக இருக்க கார்பன் ஹாலோஜன் அட்டாச்சாக இருக்க கார்பன் கூட மூணு அல்கல் குரூப் இருந்தால் வி கேன் சே இட் ஆஸ் ஓ டர்ஷரி ஓகே வி கேன் சே இட் ஆஸ் டர்ஷரி பியூட்டாயில் ப்ரோமைட் இந்த ரெண்டு நேமே இதுக்கு பாசிபிள் ரெண்டு நேமே இது தப்பு கிடையாது ரெண்டுமே வந்து கரெக்டான நேம் தான் சரியா எது நேம் பண்ணாலும் தப்பு இல்லை நீங்கள் வரைஞ்சி பார்த்தீங்கன்னா இதே ஸ்ட்ரக்சர் தான் வரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டர்ஷரி பியூட்டாயில் ப்ரோமைடு எடுத்துக்கிறேன் எப்படி வரைவோம் பியூட்டாயில் ப்ரோமைடு இருக்குது ஸோ பியூட்டாயில் ப்ரோமைடு இருக்குது அப்போ டர்ஷனியும் இருக்குது அப்போ என்னென்னா ஹாலோஜன் அட்டாச்சாக இருக்குது கார்பன் டர்ஷனினாலே ஹாலோஜன் அட்டாச்சாக இருக்க கார்பன் கூட மூணு அல்கல் குரூப் இருக்கும்னு தெரியும் அப்போ அப்போ இந்த இடத்துல ஹாலோஜன் அட்டாச்சாக இருக்க கார்பன் மூணு அல்கல் குரூப் இருக்கணும் அண்ட் இந்த இடத்துல வந்து நமக்கு பியூட்டாயில் கார்பன் அப்போ ஒரு கார்பன் ஆல்ரெடி போட்டிங்க அப்போ கண்டிப்பாக இங்கே ஒரு கார்பன் இங்கே ஒரு கார்பன் இங்கே ஒரு கார்பன் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன வந்துடுச்சு உங்களுக்கு டர்ட் பியூட்டாயில் ப்ரோமைடு வந்துடுச்சு புரியுதா இல்லாட்டி நீங்கள் நியோ வச்சு போட்டு பார்த்தாக்கா என்ன பண்ண நியோன்னு என்ன சொன்னேன் எண்டு கார்பனில் மூணு கார்பன் அட்டாச்சாக இருக்கும் எண்டு கார்பனில் மூ மூணு மெத்தால் குரூப் அட் அட்டாச்சாக இருக்கும் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக இது பார்த்தா பியூட்டாயில் அண்ட் பியூட்டாயில் வந்துடுச்சு ஸோ ஜஸ்ட் இங்கே ஒரு ஹாலோஜன் மட்டும் போட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இது நியோ பியூட்டாயில் ப்ரோமைட் ஸோ எப்படி போட்டாலும் ஒரே ஸ்ட்ரக்சர் தான் வரும் ஸோ ரெண்டு நேமே கரெக்டு தான் ஓகே இது வந்து காமன் நேம் ஆகிடுச்சு ஐ பேக் நேம் பார்ப்போம் ஐ பேக் நேமுக்கு என்ன சொன்னேன் ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இல்லை டபுள் ட்ரிபிள் பவுன் இட் சப்ஸ்டிட்யூட் நம்பரிங் பண்ணுறப்ப அவங்க அவங்க வழியே பண்ணணும் ப்ரொவைடட் லாங் செயினாக இருக்கணும் லாங் செயினாக இருக்கிறது மெயின் கண்டிஷன் ஓகே ஃபஸ்ட்டு லாங் செயின் சூஸ் பண்ணணும் லாங் செயின் சூஸ் பண்ணுற கன்ஃபியூஷன் இருந்துச்சுனாக்கா யார் சப்ஸ்டிட் வேணும்னு பார்க்கணும் இந்த இடத்துல லாங் செயின் எது பாருங்கள் லாங் செயின் எங்கே இருக்குது ஒன்று ரெண்டு மூணு இதுதான் லாங் செயின் கரெக்டாக நீங்கள் இப்படி எடுத்தாலும் லாங் செயின் தான் இப்படி எடுத்தாலும் லாங் செயின் தான் எல்லாம் ஒன்று தான் ஓகே நான் இது கொஞ்சம் கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கும்னா ஒன் டூ அண்ட் த்ரீ எடுத்துகிறேன் சரியா ஸோ இதை ஏன் இப்படி நம்பரிங் பண்ணியிருக்கேன் சப்ஸ்டிட் ஒன்க்கு ஃபஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி கொடுத்துருக்கேன் ஓகே ஃபஸ்ட் போர்ஷனில் சப்ஸ்டிட் ஒன்று செகண்ட் செகண்ட் போர்ஷனில் சப்ஸ்டிட் ஒன் ஸோ இது எப்படி சொல்லலாம் இது எப்படி சொல்லலாம் ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபிக்ஸு ஒன் ப்ரோமோ ஒன் ப்ரோமோ அடுத்து டூ கமா டூ டை மித்தாய் டூ கமா டூ இங்கே பாருங்க செகண்ட் போர்ஷனில் ரெண்டு மித்தாயில் குரூப் இருக்குது ஸோ டூ கமா டூ டை மித்தாயில் டை மித்தாயில் அதுக்கப்புறம் எத்தனை கார்பன் என்னங்க ஒன்று ரெண்டு மூணு மூணு கார்பன் மூணுமே சிங்கிள் போன் ப்ரோப் எயின் அவ்வளோதான் ப்ரோப் எயின் புரியுதா ஸோ ஒன் ப்ரோமோ டூ கமா டூ டை மித்தாயில் ப்ரோப்பீன் ஒன் ப்ரோமோ டூ கமா டூ டிரை டை மித்தாயில் ப்ரோப்பீன் இதுக்கு இதுக்கு காமன் நேம் பார்ப்போம் இது காமன் நேம் என்ன இந்த இடத்துல தப்பு பண்ணுவீங்க இந்த இடத்துல நிறைய பேர் தப்பு பண்ணுவீங்க என்ன பண்ணுவீங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க தெரியுமா நான் சொல்கிற வெயிட் பண்ணுங்கள் இந்த இடத்துல நிறைய பேர் தப்பு பண்ணுவீங்க என்ன தப்புனாக்கா இந்த இடத்துல ப்ரோமின் பார்த்த உடனே ப்ரோமின் பார்த்த உடனே நம்பரிங் வந்து இதுக்கு தான் ப்ரையாரிட்டி கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு என்ன பண்ணிடுவீங்க இங்கேருந்து ஆரம்பிச்சுருங்க நம்பரிங் இங்கேருந்து நம்பரிங் பண்ணிங்க ஒன் டூன்னு கொடுத்துட்டு என்ன சொல்லுவீங்க ஒன் ப்ரோமோ ஒன் கமா ஒன் டை மித்தால் இ தேன் அப்படின்னு சொல்லுவீங்க அது தப்பு ஏன் நம்பரிங் எப்போவுமே எண்டு கார்பன்லேருந்து தான் பண்ணோண்டா நீங்கள் மிடில் கார்பன்லேருந்து நம்பரிங் பண்ணியிருக்கீங்க பாருங்கள் மிடில் கார்பன்லேருந்து நம்பரிங் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படி அப்படிமா பண்ணக்கூடாது மிடில் காம கார்பன்லேருந்து நம்பரிங் பண்ணக்கூடாது சரி இப்படி தான் நம்பரிங் பண்ணணும் ஒன்று ரெண்டு மூணு இப்படி தான் நம்பரிங் பண்ணணும் எண்டு கார்பன்லேருந்து தான் நம்பரிங் பண்ணணும் மிடில் கார்பன்னு எப்போவுமே நம்பரிங் பண்ணக்கூடாது சரியா ஸோ அப்போ பார்த்தா ஒன் டூ த்ரீ இந்த மூணு பாசிபிள் இதெல்லாமே நான் டீட்டெயிலாக அந்த வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன் வேணும்னா இதை போக இதை எனக்கு புரியலன்னா அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா அது வீடியோவும் பாருங்க சும்மா போய் இன்டர் டூ ஸ்பீடில் வச்சு பாருங்கள் டக்குனு முடிஞ்சிடும் சரியா ஸோ மூணு கார்பன் வந்து லாங்கஸ்ட் டைம் கரெக்டாக லாங்கஸ்ட் டைம் பார்த்தா மூணு கார்பன் வருது ஸோ இப்போ இதில் பார்த்தோம்னா சப்ஸ்டிட்யூட் எங்கெல்லாம் இருக்குது செகண்ட் போர்ஷனில் ப்ரோமின் செகண்ட் போர்ஷனில் மித்தாயில் ஓகே ஸோ யார் ஃபஸ்ட் வரும் டூ ப்ரோமு டூ சாரி ஆமாம் டூ ப்ரோமோ டூ ப்ரோமோ டூ மித்தாயில் என்ன எத்தனை கார்பனுக்கும் மித்தி ப்ரோ ப்ரோப்பெயின் அவ்வளோதான் புரியுதா ரொம்ப ஈஸி ரொம்ப 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 ஈஸி தான் ரொம்ப யோசிக்கவே தேவையில்லை ஜஸ்ட் நான் சொல்கிறத மட
டூ நம்பரிங் பண்ணிக்கலாம் இல்லாட்டி ஒன் டூனு நம்பரிங் பண்ணிக்கலாம் கரெக்டாக ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒன் டூ இப்படி நம்பரிங் பண்ணுறேன் ஏன் இப்படி பண்ணுறேன் அப்படின்னாக்கா நான் இந்த மாதிரி நம்பரிங் பண்ணாக்கா டபுள் பவுண்டுக்கு ஒரு ஃபஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி வந்துடுது சேம் டைம் எனக்கு ஃபஸ்ட் பொசிஷனில் ஃபங்க்ஷன் குரூப்பும் வந்துடுது ஓகே அதுவே நான் ஒரு வேலை ஒரு வேலை நம்பரிங் இப்படி பண்ணுறேன் தம்பரிங் இப்படி பண்ண என்ன ஆகும் என்னோடய ஃபஸ்ட் பொசிஷனில் டபுள் போன் வந்து பிரச்சனை இல்லை ஆனால் செகண்ட் பொசிஷனில் எனக்கு என்ன வந்தது பிஆர் வருது ப்ரோமின் வருது ஓகே லோவஸ்ட் லோக்கன் ரூலை ஃபாலோ பண்ணும் இது ரெண்டும் சேமாக சேம் இது ரெண்டு தான் யார் மினிமம் யார் மினிமம் இதான் மினிமம் இதான் மினிமம் சரியா அப்போ நம்பரிங் கடி பண்ணணும் இப்படி தான் பண்ணணும் இதான் மினிமம் ஓகே நம்பரிங் கடி பண்ணணும் இதான் இப்படி தான் பண்ணணும் இதான் கரெக்ட் ஏன்னா ஃபஸ்ட் பொசிஷனே டபுள் போன் வந்தது ஃபஸ்ட் பொசிஷனே ப்ரோமியாக வந்துடுது ஸோ இதை எப்படி நம்ம நேம் பண்ணணும் இது எப்படி நேம் பண்ணணும் நம்ம வி கேன் கால் இட் ஆஸ் ஃபஸ்ட்டு சப்ஸ்டிடியூண்ட் யார் இருக்கா ப்ரோமோ ஸோ ஒன் ப்ரோமோன்னு போட்டாலும் சரி இல்லை வெறும் ப்ரோமோன்னு போட்டாலும் சரி வெறும் ப்ரோமோன் போட்டுட்டு ஓகே ஒன் ப்ரோமோன் கூட போட்டால் போட்டுக்கலாம் எத்தனை கார்பன் இருக்குது ரெண்டு கார்பன் ஸோ இத் ஃபஸ்ட்டு பொசிஷன்லேயே ஒரு ஈன் இருக்குது ஸோ ஒன் ஈனுன்னு போட்டாலும் சரி இல்லை வெறும்னே ஈன் டைரெக்டாக போட்டாலும் சரி பிரச்சனை இல்லை ஸோ ப்ரோமோ ஈத்தின் தான் இதோட இது சரியா ப்ரோமோ ஈத்தின் ஓகே கிளியர் இது வரைக்கும் புரிஞ்சா இது யாரோட ஃபேமிலியில் வருவாங்க வினாலோட ஃபேமிலியில் வருவாங்க ஓகே வினால் இப்போ அடுத்து சும்மா ஃபேமிலி சும்மா சொன்னேன் டேபிளில் கொடுத்துருந்தாங்க சொன்னேன் பட் அது இம்பார்ட்டன் இல்லை இது பாருங்கள் இதை நேம் பண்ணுவோம் இது எப்படி நேம் பண்ணலாம் இது எப்படி நேம் பண்ணலாம் இது அலைலி கம் கண்டி கேட்டகரியில் வருவோம் இது வினாலிக் கேட்டகரியில் வரும் ஏன்றது நேற்று வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே கிளியராக புரியும் சரியா ஸோ ஐ பேக்குக்கு வரேன் ஐ பேக் பார்த்தாக்கா ப்ரோமின் இருக்குது இந்த இடத்துல சிஎஸ் டூ சிஎஸ் சிஎஸ் டூ இருக்குது ஓகே ஸோ டபுள் போன் ஃபஸ்ட்டு நம்பரிங் பண்ணும்போது நான் ஒன்று நம்பரிங் ஒன்று ரெண்டு ஒன்று ரெண்டு மூணு இப்படி நம்பரிங் பண்ணலாம் இல்லாட்டி ஒன்று ரெண்டு மூணு இப்படி நம்பரிங் பண்ணலாம் சரியா ஸோ ஃபஸ்ட்டு பொசிஷனில் எனக்கு இப்படி இப்படி நம்பரிங் பண்ணாக்கா ஃபஸ்ட்டு பொசிஷனில் ஒரு டபுள் போன் வருது அண்ட் தேர்டு பொசிஷனில் ஒரு ப்ரோமின் வருது அதுவே நான் இப்படி நம்பரிங் பண்ணுறேன் ஆப்வியஸாக ஆப்வியஸாக நம்ம அது அதுக்கு யோசிக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஏன் ஏன் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் டபுள் போன் ட்ரிபிள் போனுக்குலாம் ப்ரையாரிட்டி அதிகம் சப்ஸ்டிடியூண்ட்டை விட சரியா அப்போ இந்த இந்த மாதிரி நம்பரிங் பண்ணது தான் நீங்கள் கரெக்ட் இந்த மாதிரி நம்பரிங் பண்ணுறது தான் கரெக்ட் அப்போ இதை எப்படி நம்பரிங் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு சப்ஸ்டிடியூட் த்ரீ குளோரோ த்ரீ குளோரோ எத்தனை கார்பன் இருக்குது ஒன்று ரெண்டு மூணு மூணு கார்பன் தான் மீத்தி ப்ரோப்பெயின் ப்ரோப் செகண்ட் பொசிஷனில் ஃபஸ்ட் பொசிஷன்லேயே ஒரு ஈனும் இருக்குது சரியா ப்ரோப் ஈன் த்ரீ குளோரோ ப்ரோப்பீன் தான் இதோட ஆன்சர் த்ரீ குளோரோ ப்ரோப்பீன் சரியா இப்போ இதுக்கு பாருங்கள் இதுக்கு ஒரு புது நேம் இருக்குது பாருங்கள் ஃபஸ்ட் ஐ பேக் நேம் பார்த்துருவோம் ஐ பேக் நேம் பார்ப்போம் ஐ பேக் நேம் படி என்ன பண்ணுறோம்னாக்கா நம்பரிங் பண்ணுறோம் ஆப்வியஸாக இது ஒரு பென்சின் ரிங் ஓகே பென்சின் ரிங் இருக்குதுன்னு தெரியுது ஸோ இதை எப்படி நேம் பண்ணணுன்னாக்கா ரெண்டு வழி இருக்குது ஒன்று ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறுன்னு போய்க்கலாம் ஸோ அடி போனிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பொசிஷனில் மிதாயில் வருது ஃபஸ்ட் பொசிஷனில் மிதாயில் வருது செகண்ட் பொசிஷனில் வந்து குளோரோ இருக்குது குளோரோ இருக்குது இல்லாட்டி நீங்கள் எப்படி பண்ணிக்கலாம் இல்லாட்டி நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் இப்படி போகலாம் ஒன்று ரெண்டு மூணு இப்படி போனீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பொசிஷனில் குளோரோ வந்துடுது செகண்ட் பொசிஷனில் மிதாயில் வந்துடுது ஓகே ஆக மொத்தம் பார்த்தா ரெண்டுத்துக்குமே வந்து ஒன் அண்ட் டூ பொசிஷன் வருது சரியா அப்போ யார் ப்ரையாரிட்டி எடுக்கணும் யார் ப்ரையாரிட்டி எடுக்கணும் யார் ப்ரையாரிட்டி எடுக்கணும் யாருக்கு ஆல்ஃபபெட்டிக் பார்க்கணும் எப்போ டை ஆகிடுச்சோ இவனும் வந்து ரெண்டு இவ் இப்படி ஒர்க் பண்ணால் இவன் ரெண்டாவது பொசிஷன் இப்படி பண்ணால் இவன் ரெண்டாவது பொசிஷன் ஒன் அண்ட் டூவில் தான் பாருங்கள் இப்படி இப்படி நம்பரிங் பண்ணால் ஒன் அண்ட் டூ பொசிஷனில் எனக்கு என்ன வருது சப்ஸ்டிடியூண்ட் வருது அது இப்படி நம்பரிங் பண்ணால் ஒன் அண்ட் டூ பொசிஷன் சப்ஸ்டிடியூண்ட் வருது இந்த மாதிரி டை ஆகிடுச்சு டை ஆகிடுச்சு என்ன கம்பேர் பண்ண முடியாது லோவஸ் லோக்கன் ரூல் அப்ளை பண்ண முடியல லோவஸ் லோக்கன் ரூல்னால் இதே நம்ம பா கம்பேர் பண்ணிகிட்டே போகணும் யாரில் மினிமம் வேல்யூ இருக்கோ அவங்க சைடில் வந்து நம்பரிங் பண்ண ஆரம்பிச்சிடணும் ஆனால் இந்த இடத்துல பார்த்தா எல்லாமே டை ஆகுது ஸோ அப்போ வந்து ஆல்ஃபபெட்டிக்கல் ஆர்டருக்கு தான் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்கணும் ஸோ ஆல்ஃபபெட்டிக்கல் ஆர்டரில் ப்ரோமின் ஃபஸ்ட் வருவா வருமா இல்லை மிதாயில் ஃபஸ்ட் வருமா ப்ரோமின் தான் ஃபஸ்ட் வரும் ஸோ இப்படி நம்பரிங் பண்ணுறது தான் கரெக்ட் சாரி குளோரின் தான் ஃபஸ்ட் வரும் ஸோ குளோரின் ஃபஸ்ட் வந்தால் ஒன் குளோரோ ஓகே டூ மிதாயில் ஒன் குளோரோ டூ மிதாயில் இது என்ன பென்சின் அவ்வளோதான் டூ மிதாயில் பென்சின் ஓகே இது வந்து ஐ பேக் நேம் ஆகிடுச்சு காமன்
டைக்ளோரோ மீத்தேன்னு சொல்லலாம் ஓகே இல்லாட்டி நம்ம காமன் நிம் ஜஸ்னும் பார்த்தோம் காமன் நிம் என்ன வரும் மெத்திலீன் வரும் ஆக்சுவலாக இது பார்க்க மெத்திலீன் மாதிரி இருக்குது ஆனால் மெத்திலீன் வரும் மெத்திலீன் டைக்ளோரோன்னு வரும் சரியா டைக்ளோரைடுன்னு வரும் ஓகே லாஸ்ட்டாக ஒன்று ரெண்டு ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் ஓகே அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் கொஷின்ஸ் இருக்குது சால்வ் பண்ண ஸோ இது உங்களோட எக்ஸாம்பிளில் வந்து ஒரு கொஷின் தான் ஓகே இந்த எக்ஸாம்பிளை மொத்தம் ஒரு எட்டு டைப் ஆஃப் கம்பவுண்ட் கொடுத்துருந்தாங்க அதில் எனக்கு தெரிஞ்ச ரெண்டு டைப் தான் கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங்காக இருந்துச்சு அந்த ரெண்டு நான் உங்களுக்கு சொல்லிவிட்டேன் மீதி இருக்கிறது தான் இன்றைக்கி தான் உங்களுக்கு டிபிபி ஓகே எக்ஸாம்பிள் நம்பர் ஐ திங்க் எக்ஸைஸ் என்ன டென்த் சாப்டர்னு நினைக்கிறேன் டென் பாயிண்ட் ஒன் என்ன தெரியல இல்லை ஃபஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் அண்ட் இதோட இன்டெக்ஸ் கொஷினில் ஃபஸ்ட்டு கொஷின் அதான் இன்னைக்கு உங்களோட டிபிபி அதை நேம் பண்ணிங்கன்னா அது போதும் சரியா ஸோ உங்கள் டிபிபி வந்து இன்றைக்கி அது தான் வேறு எதுவும் ஸ்பெஷல் டிபிபிலாம் கிடையாது இன்றைக்கி லெக்சர் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா அந்த மாதிரி எக்ஸாம்பிள்ஸும் இன்டெக்ஸ் கொஷின் அந்த ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் கொஷின் மட்டும் போட்டிங்கன்னா போதும் சரியா இப்போ இதை நேம் பண்ணி பார்ப்போம் நேமிங் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் நான் பண்ணுறேன் சரியா ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் இதை ஐபேக் நேமிங் பண்ணுறேன் இது காமன் நேம் பண்ண முடியும் ஐபேக் நேம் தான் பண்ண முடியும் ஸோ காமன் நேம் பண்ணாமல் ஐபேக் ஃபஸ்ட்டு லாங்கஸ்ட் ஸ்டெயின் தான் கண்டுபிடிக்கணும் லாங்கஸ்ட் ஸ்டெயின் கண்டுபிடிக்கணும் பார்த்தாக்கா எனக்கு பார்த்தோம்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு இப்படி நாலு தான் வருது ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு அஞ்சு கார்பன் வருது அப்போ இதுதான் லாங்கஸ்ட் ஸ்டெயின் ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு கார்பன் செகண்ட் கார்பன் தேர்ட் கார்பன் ஃபோர்த் கார்பன் ஃபிஃப்த் கார்பன் அஞ்சு கார்பன் வந்துடுச்சு ஓகே நம்பரிங் எப்படி பண்ணலாமா இல்லாட்டி அப்படியே ஆப்போசிட் சைட்லேருந்து வரும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் நம்பரிங் எப்படி பண்ணலாமா இல்லை கீழே போட்ட மாதிரி பண்ணலாமா மேலே போட்ட மாதிரி நம்பரிங் பண்ணலாமா கீழே போட்ட மாதிரி பண்ணலாமா சரியா நல்லா யோசிச்சு பார்த்தோம்னா நல்லா யோசிச்சு பார்த்தா ஃபஸ்ட்டு எங்கெங்கெல்லாம் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் ஓகே ஸோ ஒரு வேணும் மேலே இருந்து வரேன் மேலே இருந்து வந்தாக்கா எனக்கு தேர்டு பொஷனில் ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் பொஷனில் பார்த்தா ஒரு டபுள் போன் வருது செகண்ட் பொஷனில் ஒரு டபுள் போன் வருது ஓகே அதுக்கப்புறமா பார்த்தா தேர்ட் பொஷனில் எனக்கு என்ன வந்து ஒரு மிதால் மி மிதால் குரூப் வருது அதுக்கப்புறம் அப்படியே கீழே இறங்கி வந்தால் ஃபோர்த்து பொஷனில் குரூம் வருது ஓகே ஸோ இத்தனை விஷயங்கள் வருது அடுத்த ஒரு நான் இப்படி நம்பரிங் பண்ணுறேன் இப்படி நம்பரிங் பண்ணால் ஃபஸ்ட் செகண்ட் பொஷனில் ஒரு ஒரு குரோமின் வருது ஓகே தேர்டு பொஷனில் எனக்கு அந்த வருது ஒரு டபுள் போன் வருது தேர்டு பொஷனில் எனக்கு ஒரு மிதால் குரூப் வந்துடுது ஓகே அப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு மேலே கீழே இந்த ரெண்டுத்தில் யார் கன்சிடர் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா லோவஸ்ட் லோக்கன் ரூல் எப்போவுமே கரெக்டாக இருக்கும் எப்போவுமே கரெக்டாக இருக்கும் லோவஸ்ட் லோக்கன் ரூல் பண்ணி பார்த்தாக்கா இந்த இடத்துல ஃபங்க்ஷன் குரூப்பும் எதுவும் இல்லை ஸோ இந்த மாதிரி தான் எல்லாமே சப்ஸ்டிட்யூவெண்ட்டாகவே இருக்குது சப்ஸ்டிட்யூவெண்ட்டை வச்சு நம்ம கம்பேர் பண்ணுறோம் ஓகே ஏன்னா இப்படி நம்பரிங் பண்ணாக்கா டபுள் போன் கிட்ட வருது இப்படியும் நம்பரிங் பண்ணால் டபுள் போன் தூரம் போகுது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னாக்கா யோசிச்சு பார்க்குறோம் எது எது கரெக்டாக வரும்னு பார்க்குறோம் அப்படி பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக கீழே இருக்கிறது பாருங்கள் இதான் நமக்கு கரெக்டாக வரும் ஏன்னா லோவஸ்ட் ரோக்கன் ரூல் படி இதுவும் எதுவும் ஃபெயில் ஆகிடுச்சு கம்பேர் பண்ண முடியல இதுவும் எதுவும் ஃபெயில் ஆகிடுச்சு கம்பேர் பண்ண முடியும் ஆனால் இது ரெண்டுத்தில் யாரும் மினிமம் பார்த்தாக்க இதான் ஸோ இதான் ஜெயிச்சிருச்சு இதான் ஜெயிச்சிருச்சு சரியா அப்போ கீழே இருக்க நம்பரிங் தான் கரெக்டு கீழே இருக்க நம்பரிங்னா என்னது செகண்ட் த்ரீ த்ரீ அதாவது ஒன் டூ த்ரீ த்ரீ இதெல்லாம் அழிச்சிடலாம் இதெல்லாம் அழிச்சிடலாம் சரியா அப்போ கீழே இருக்க நம்பரிங் தான் கரெக்டு ஸோ அப்போ என்ன வரும் ஒன் செகண்ட் பொஷனில் ப்ரோமோ இருக்குது ஸோ பிகால் இட் அஸ் டூ ப்ரோமோ செகண்ட் பொஷனில் ப்ரோமோ இருக்குது ஸோ பிகால் இட் அஸ் டூ ப்ரோமோ அதுக்கப்புறம் தேர்ட் பொஷனில் மிதாயில் இருக்குது ஸோ த்ரீ மிதாயில் த்ரீ மிதாயில் டூ ப்ரோமோ த்ரீ மிதாயில் அண்ட் பார்த்தோம்னாக்கா அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா இதை எத்தனை கார்பன்னா ஃபைவ் கார்பன் இருக்குது ஸோ பிகால் இட் அஸ் பெயிண்ட் அண்ட் தேர்ட் பொஷன்லேயே ஒரு ட்ரிப் டபுள் போன் இருக்குது ஸோ த்ரீ இன் அவ்வளோதான் டூ ப்ரோமோ த்ரீ மிதால் பெயிண்ட் த்ரீ இன் ஓகே எத்தனை கார்பன் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு அஞ்சு கார்பன் இருக்கும் ஸோ டூ ப்ரோமோ த்ரீ மிதால் பெயிண்ட் த்ரீ இன் சரியா இதை எப்படி நேம் பண்ணுவோம் இதை எப்படி நம்பரிங் பண்ணுவோம் யோசிச்சு பாருங்கள் இதை எப்படி நம்பரிங் பண்ணுவோம் லாங்கஸ்ட் கார்பன் செயின் பார்த்தா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு இதான் நார்மல் லாங்கஸ்ட் கார்பன் செயின் ஓகே ஃபஸ்ட்டு மேலே நம்பரிங் பண்ணி பார்ப்போம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு நாலு கார்பன் வருது ஒன்று ரெண்டு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு கார்பன்
செகண்ட் போர்ஷன்லேயே ஒரு மெத்தால் குரூப்பும் வந்துடுது பாருங்கள் டபுள் பாண்டும் இங்கே தான் இருக்குது மெத்தால் குரூப்பும் இங்கே தான் இருக்குது அவ்வளோதான் ஃபஸ்ட்டு போர்ஷன்லேயே ப்ரோமோ இருக்குல்ல அதை விட்டோம் பாருங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட்டு போர்ஷன் ஃபஸ்ட்டு போர்ஷனில் ஒரு ப்ரோமோ இருக்குது செகண்ட் போர்ஷன்லேயே மித்தால் இருக்குது செகண்ட் போர்ஷன்லேயே டபுள் பாண்டும் இருக்குது ஓகே ஸோ அப்போ ஆப்வியஸாக லோவஸ்ட் சம் ரூல் வரி யார் ஜெயிச்சா லோவஸ்ட் சம் ரூல் படி ஃபஸ்ட் இதை கம்பேர் பண்ணும்போது இதுவே ஜெயிச்சிடுச்சு அவ்வளோதான் ஸோ அப்போ இதுதான் இந்த நம்பரிங் தான் கரெக்ட் அப்போ கீழே போட்ட நம்பரிங் தான் கரெக்ட் மேலே போட்ட நம்பரிங் தப்பு சரியா ஸோ ஜஸ்ட் லோவஸ் சம் ரூல் இல்லை லோவஸ்ட் லோ லோ கண்ட்ரோலில் யூஸ் பண்ணோம்னா போதும் ஓகே ஸோ இப்போ பார்த்தாக்க என்ன சொல்ல இதை ஒன் ப்ரோமோ சொல்ல ஃபஸ்ட்டு சப்ஸ்டியூட் வண்டி நேம் பண்ணிக்கலாம் ப்ரோமோ இருக்குது மித்தால் இருக்குது ப்ரோமோ தான் முதல் வரும் ஸோ ஒன் ப்ரோமோ ஒன் ப்ரோமோ செகண்ட் போர்ஷனில் மித்தால் இருக்குது ஸோ டூ மித்தாயில் ஒன் ப்ரோமோ டூ மித்தாயில் மொத்தம் எத்தனை இருக்குது நாலு கார்பன் இருக்குது ஸோ வி கால் இட் ஆஸ் பியூட் பியூட் அண்ட் செகண்ட் போர்ஷனில் ஐ திங்க் செகண்ட் போர்ஷனில் டபுள் பவுண்ட் இருக்குது ஸோ பியூட் டூ இன் ஓகே ஸோ இப்படி தான் வந்து நம்பரிங் பண்ணணும் நேமிங் பண்ணணும் சரியா ஸோ வித் திஸ் ஐ பேக் நோமன் கிளச்சரும் முடிச்சிட்டோம் ஓகே இப்போ அடுத்து வந்து ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியோட கடலுக்குள்ளே பிடிக்கலாம் நாளைக்கு என்ன பார்க்க போகிறேன் தெரியுமா எக்ஸாக்டாக இந்த இடத்துல குளோரின் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த இடத்துல ஹாலோஜன் இருக்குல்ல இந்த இடத்துல கார்பன் இருக்குல்ல இந்த ஹாலோஜனும் கார்பனுக்கும் நடுவில் இருக்க பாண்டை பார்த்தே தான் நாலு பேச போகிறோம் சரியா ஸோ வி ஆர் கோயிங் டு டாக் அபவுட் தட் பாண்ட் அந்த பாண்டில் என்ன ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்குது ரெண்டு என்ன நடக்கும் போது அதெல்லாம் வந்து டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் சரியா ஸோ ஐ ஹோப் ஸோ இதுக்கு இன்றைக்கு வீடியோ வரைக்கும் நல்லா புரிஞ்சிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் நாளைக்கு வீடியோ நல்லா புரியும் ஜஸ்ட் ஃபோக்கஸ் பண்ணி படிச்சுட்டே இருங்க ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி நினச்சிங்கன்னா கஷ்டமாக தான் இருக்கும் படித்து பார்த்தா தான் தெரியும் படித்து படிக்க படிக்க தான் ஈஸியாக இருக்கும் சரியா ஸோ வந்து கான்ஃபிடென்ஸோடு படிங்க நான் சொல்லிக் கொடுக்குறது எல்லாமே உங்களுக்கு புரியும்னு நினச்சி படிங்க கண்டிப்பாக புரியும் எடுக்கும்போதே ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி எடுக்கிறாரு புரியாது புரியாதுன்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக புரியாது ஓகே நான் சொல்லிக் கொடுக்கறது ஏபிசிடிலேருந்து ஆரம்பிக்கிறேன் ஸோ ஏபிசிடிலேருந்து தான் சொல்லி தந்துட்டு இருக்கேன் உங்களுக்கு எல்லாமே புரியும் ஜஸ்ட் உங்களுக்கு அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் மட்டும் வேணும் அவ்வளோதான் மற்ற எதுவும் தேவையில்லை ஓகே நல்லா படிங்க தேங்க்யூ ஸோ மச